దీంట్లో పూజించబడే ఈశ్వరుడు ఆత్మరూపుడుగానే ఉంటాడు కాబట్టి దీన్ని ఆత్మ పూజ పరా పూజ అని పరా అంటే శుభ్రి అంటే అపరా పూజ ఉండాలి అప్పుడే దీన్ని పరా పూజ అనే విశేషం సాధించుకోండి అపరా పూజ అంటే ఏమిటి ఈశ్వరుని పూజించే సందర్భంలో భేద దృష్టిని తత్కాలమునందు ఆశ్రయించటం అంగీకృతమే అంగీకారం గీత వర్షంలో కూడా విద్వేషణ అనే శ్లోకానికి రక్షకారుల అవతారిక భేద దృష్టి అక్కడ ఈశ్వరుడు భిన్నుడు అనే దృష్టిని ఆశ్రయించి ఈశ్వరుని ఆరాధించారు అంటే భేదము యథార్థ్యం కాదు భేదము లేకుండా భేదాన్ని మనం ఆశ్రయిస్తాం భేద భావన చేస్తాం భావిస్తాం భావించడం అంటే భావించడం లేదు తెలియడం లేదు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా తెలుసుకోవటం జ్ఞానం ఉన్నది ఒకటి దాని నుండి మరొక దానిని ఆలోచించుట భావన అని భావన సారగ్రామశిలాయం విష్ణు బుద్ధి భావన సారగ్రామశిలాయి ఆ నది నుంచి వచ్చిన శిల శిల అంటున్నారు కదా శిల అంటున్నారంటే అది జ్ఞానం శిలయందు విష్ణువుని భావన చేస్తే అది విష్ణువుని విష్ణువు భావన చేయాలి భావించారు విష్ణువు అని భావన భావిస్తే అది ఉపాసన అదృష్టంగా దాన్ని భావన చేసి మీరు చేసేటువంటి సాధన మీరు దాన్ని భావనే చేయాలి ఎందుకు భావన ఎందుకు అంటే అది సత్యం కాదు భేదం లేదు భేదం ఉన్నట్లయితే భేదాన్ని తెలుసుకుంటాం భేదము లేనప్పుడు ఏం చేయాలి భేదాన్ని భావన చేయాలి ఎందుకు లేని భేదాన్ని ఎందుకు భావన చేయటం అంటే ఉపాసన అనేది సంభవపోతుంది ఉపాసన అనేది లేకపోతే కుదరదు ఉపాసన సిద్ధించాలి అంటే లేని భేదాన్ని భావన చేయక తప్పదు ఇంత స్పష్టంగా తెలుసుకుని భేదము కలుపుతాము అని స్పష్టంగా తెలుసుకుని నేను భేదాన్ని భావన చేసి మీరు ఏదైనా పూజ చేసినట్లయితే అది అపరాధం లోకంలో పూజలు అపరాధం కాబట్టి తక్కువ స్థాయి భేదము ఆశ్రయించి భేదము సత్యము కాదు నేను ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్ అనుకుంటున్నాను ప్రొఫెషనల్ గా భేదాన్ని స్వీకరించి మీరు చేసినట్లయితే అది బుద్ధివంతుడైన సాధనకు చేసేటువంటి అపరాధ భేదమే సత్యము చేసినట్లయితే ఎవరైతే భేద దృష్టిని ఆశ్రయించి ఈశ్వరం ఆరాధిస్తారో లేక ఏ దేవతనైనా ఆరాధిస్తారో వారు అజ్ఞానం మాత్రం కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేయట్లేదు దానికి స్వామి వివేకానంద ఫిలిమినది స్టేజ్ అంటే ఫిలిమినది అది ఎలిమెంటరీ స్టేజ్ అది మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు అది ఎందుకంటే ఒక్క స్టేజ్ అయ్యారు గీత పునరుద్ధరణ శ్లోకానికి ఇచ్చిన అలాగే ఉన్నతలో అపరాధిగా పరాధిక పరాధిక అంటే సుఖం అపరాధిక సామవేద అరువేద శిక్షాత్వం ఇవన్నీ అపరాధికం మీద వ్యక్తం చేశారు ఇన్ని అన్ని ఉపనిషత్తులు కూడా అపరాధికం మీద వ్యక్తం చేశారు ఎందుకంటే ఉపనిషత్తు వల్లిస్తారు వల్లిస్తారు స్వరయుక్తంగా వల్లిస్తారు అది మనకు ముప్పై ముఖ్యం వల్లిస్తారు దాన్ని ప్రొఫెషనల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు ప్రొఫెషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఉపనిషత్ అది అపరాధికం పారమరిక పరాధిక అంటే అథ పరా జయాపద అక్షర అధిగం అక్షర పరతను మనం ఆత్మరూపంగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే దానికి పరాధిక 
Nemáme pravdu. Prezident Rumiak. Prezident Rumiak, který tam byl prezident, on byl na jeho kraju. On byl na jeho kraju. A jeho kraju je vystavený kabinet. Prezident Rumiak na jeho kraju je vystavený kabinet. Prezident Rumiak je vystavený kabinet. Prezident Rumiak je vystavený आइने तो पूरा नहीं रहे कैबिनेट अपॉइंटमेंट तो पूरा प्रमाण स्वीकार नहीं होता होगा आइन ऑप्शन इसलोग प्रेमिश तो प्रमाण स्वीकार नहीं देते कारण पूरा भी नहीं है एनीवे रेसिडेंट इस तो सुन रहे हैं अगर यह आपको भी कोई आदेश करेंगे भावना जैसे कोई चुना सुप्रीम जब मैं वहाँ पर आऊँ तो कहता ह� in which there is no identification, in which there is no social position. At one day, I am not conscious of the art of children. Then, who will be able to do it? Oh, that's it. That's what I'm going to do. I can do it for a little bit. I can do it for a little bit. But there are a lot of great people from the academy. I can do it for a little bit. I can do it for a little bit. I can do it for a little bit. अपने ना जो अलग हरण में उनके स्कूल में ना तो तीन हरण में उनको मारने के लिए लोग आए वो बोला ये लोग बार थोड़े से आते हैं आहरण में उन्हें अलग बार हरण में उनको भजन जैसा करता है अरे राम राम को तुम ले रहा है चप्पल राम राम को तुम ले तो बोली बोले 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 ब अखंडे सच्चिदानंदे अखंडे सच्चिदानंदे विकल्प परिकल्प विकल्प परिकल्प सिद्धे दिव्य भावेश्वर सिद्धे दिव्य भावेश्वर नमः पूजा विधि यदि नमः पूजा विधि यदि मानो तो ईश्वर ने पूजन चेक करके संदर्भ भरो अन्य जब का हिडन सेल अन्य तो तेरी जो पूजा होना आप बोले बाहियों को ईश्वर का भाव में चेंसी उगिस्ता मनोरंजन के समय भाव में चेंसी तना स्वरूपाने बाहियों को तो आदमी चेंसी उगिस्ता उनके प्रेम चेंसी उगिस्ते वेश चेंसी उगिस्ते अब तो तना ये तो बट इस इंसाइड इज़ आउटसाइड इंसाइड लाइफ उनका आउटसाइड होना तब तो ये ये सच्चे तेलिया वाले तब � विचेत अपने को बड़े आत्मा तरह का तब विचेत अपने को बड़े ईश्वर वास्तवान की तरह का ये अनेक सत्यों के लिए नाम का बढ़ो आईश्वर को भिन्न रंग का भाषा से सब पल लगे बच्चों सब पल बच्चों सब पल लोग ये सब पल वो सत्य वाला नाम को कौन तब बढ़ो तरकर्ते भिन्न रंग हो तरकर्ते भिन्न रंग हो न तब बढ़ो स नालो ना समझे सबको आसान नहीं चाहिए नहीं उठी नहीं अन्य पुरे दिन तेरे स्कूल कर रहा हूँ आसान को वाडो मिले नहीं वही पुरे दिन वाडो दिन में कारण का बिजली पड़ रहा हूँ है तो वाले ये तो होगा अब इतना आधे दिन का आधा दिन आखन दे स्वागत मारा हम भगवान है आखन दे इतने खंडा बोले खंडा बोले भक्ति को ये वाले कितने भेदने का होता है, ये वाले भक्ति को कितने भेदने का होता है, खंडा होता है, उन्हें विवाह हर दिशा में करवाता है, दुबो ने ये वो जाए क्या कौन करता है, ये सियाने के काम पर रेस्ट होता है, ऐसे जहाँ मामा ने चिंतन दुबो मात्र में ये वेरे कौन करता है, उन्होंने ये � आए कौन पूरा लाओ नहीं 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 बिल्कुल ना डबल पांच सिस्टम चेपो ये बिल्कुल ना जैसे नहीं किस्ता अने अंडा तो अंडा लाओ सिस्टम अखंडा अंडा लाओ सिस्टम अखंडा अंडा लाओ तो क्या नहीं मिल जाएगा ना ना तो नहीं मिल जाएगा बना डबल ओके डबल ताकि मिल जाएगा आप लोग चेंज नहीं करना आप अलग है लोगों में ना देव ने बर्तन ना तो बर्तन में देव ने पाप अधिक आखिर में लोगों में वो लोग देव बर्तन में वो लोग देव उठे खाना आखिर में तो वो तो 
దానుడు కృష్ణుడు శివుడు విష్ణుడు అలా చెప్పినప్పుడు అఖండం కూడా ఎందుకంటే మీరు రూపాన్ని దేవుడిని పెట్టేస్తే అప్పుడు మీకు రూపం వచ్చేస్తుంది నిజానికి మీకు రూపం ఉండమంటే దేవుడికి రూపం వచ్చింది దేవుడికి ఎంతవరకు అయితే రూపం ఉంటుందో రూపాభిమానం ఉంటుందో అంతవరకు దేవుడికి రూపం అనే అభిమానంలో మీరు ఉంటారు అభిమానమే రూపం అంటే అభిమానం కాబట్టి తనకు రూపము కలదు కాబట్టి దేవుడికి కూడా రూపం తనకు ఏమిటి రూపం అనేక రూపం ఉంటుంది నేనా అంటే రూపం వాణ్ణి వాడు వర్ణించుకునే సందర్భానికి రూపం అంటారు నేను పంజాబీని నేను మద్రాసీని అది రూపం ప్రాంతీయ తత్వానికి సంబంధించిన రూపం నేను బ్రాహ్మణులను క్షత్రియులను అది రూపం నేను ఫలానా ఇంటి పేరు పెట్టుకుంటాను అది రూపం ఒక వంశానికి చెందిన వాడు ఫ్యామిలీకి చెందిన వాడు అది రూపం ఓ నామాన్ని పెట్టుకుంటాను రూపానికి వచ్చిన నామం నేను పురుషుడను స్త్రీని అది రూపం సో ఇవన్నీ రూపాలని చాలా కలుషితంగా కూడా వాడుకుంటాం అలా జ్ఞాన కల్పితంగా మనం తెలుసుకో అలా అంతపుచ్చుకుంటాం అంతపుచ్చుకుంటే పోలీసులు కొట్టుకొని అరెస్ట్ చేస్తే అదిగో ఎస్సీ ఆఫీసర్ని వీళ్ళు హెరాస్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సరే పెద్ద రాజకీయ నాయకులు అంతపుచ్చుకుంటారు అది ఫోటోలో వచ్చేసింది టీవీలో వచ్చేసింది అందుకే వచ్చేసింది ఉన్నాడు ఆయన స్టేట్మెంట్ ఏమి చేయాలని మీరు నమ్ముకుంటుంటే కొట్టుకుంటారు కదా ఇదంతా ఏమిటంటే ఇది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాడిపై అప్పర్ క్యాస్ట్ వాడి పన్నెండు పన్నాకము షడ్యం కలబోతుంది ఆయనకి సడన్ గా నేను షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాడి సో అప్పుడు క్యాస్ట్ అవసరం అలాగే మన సందర్భంలో బ్రాహ్మణ అలాగే ఇలాగే సందర్భాన్ని బట్టి ఆ క్యాస్ట్ స్త్రీ పురుష విభాగం కూడా అంతే ఇప్పుడు స్త్రీ పెట్టి పోయాలనుకోండి స్త్రీలు పెట్టేలా పోస్తారు పెట్టి పోగాడే పోస్తారు కానీ టికెట్ ముందు కావాలన్నప్పుడు స్త్రీకి ముందే వెంటనే తీసేస్తారు అమెరికాలో క్యూ సిస్టంలో ఫర్ లేడీస్ నో సపరేట్ క్యూ నో సపరేట్ క్యూ ఫర్ లేడీస్ ఎందుకంటే మీరు అంతటా సమాజంలో ఉంటుందని క్యూలో ఉంది ఇవన్నీ కూడా రూపాలు ఇవన్నీ రూపాలు రూపాలని మనుషులు ఆ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వాడుకుంటూ ఉంటారు అంటే కొంత కన్నింగ్నెస్ కూడా ఇంకా ఒక్కోటి తినేప్పుడు బ్రాహ్మణ కాదు సంభావన కావలసినప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు హోటల్ గేలో ప్లేట్ ఇడ్లీ తినేసి తర్వాత ఏదైనా కార్యక్రమానికి బ్రాహ్మణులు మీద కూడా ఏదైన యాజనాలకు వెళ్ళాలనుకోండి విభూతి డబ్బా సంఖ్యలో పెట్టుకోండి హోటల్ గేడి ప్లేట్ ఇడ్లీ తినే కాఫీ తాగేసి బయటకు వచ్చేసి విభూతి పెట్టేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇడ్లీ తినేటప్పుడు ఇది అవసరం సో ప్రతి వాడు కూడా ఏదో రకంగా తనని తాను వర్ణించుకుంటూ ఉంటాడు వాటికి రూపంలో సరే ఇంకా నాకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చి అరవై ఏళ్ళు వచ్చి నేను ముసలాన్ని అయిపోయింది ఎంతైన కష్టం ఇవన్నీ కూడా రూపం లేదు నేను అందంగా ఉన్నాను ఫోటో దిగు ఇవన్నీ రూపం లేదు తనకంటూ ఒక రూపము ఉన్నంత వరకు దేవుడు కూడా రూపం ఉంటుంది తనకి అప్పుడు భేదం కూడా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే భేదములన్నీ కూడా రూపము నామములు చేతనే కల్పించాలి వీడి రూపం వేరు వీడి నామం వేరు దేవుడు రూపం వేరు దేవుడి ఒకవేళ వీడికి రాముడు గారు పేరు ఉన్నా ఈ రాముడు గారు ఆ రాముడు గారు ఉంటే పేరు పోయించి తెలుసు ఓకే సపోజ్ నాకు ఏ రూపము లేదు దెన్ వాట్ ఏ మై నాకు ఏ రూపము లేదు నాకు రూపం లేదు రూపం లేకపోతే మీరు ముందు నుంచి మీరు ఏం చెప్పగలవో తెలుసా అహమస్వి అని మాత్రమే చెప్పాలి మీకు రూపం లేకుండా మీ గురించి మాట్లాడుతుంది రూపం లేకుండా రూపం అంటే అర్థం అవుతుంది కదా రూపం లేకుండా మీ గురించి మీకు మాట్లాడుతుంది నేను ఉన్నాను అహం అహం అన్న అహమస్వేన ఐ అన్న ఐ యా ఇంకా ఇంకా పైన ఇంకో మాట చెప్పు ఐ యా ఇంకో మాట చెప్పు రూపం చెప్పండి చూస్తాం ఛాలెంజ్ చేస్తాం చెప్పండి ఇంకో మాట చెప్పు లేదు 
ayam ni. What is this ayam? Sat, hunguta, hunguta. Itu orang ni orang ni. Kalau dah nak jadi orang ni, dia pun kawal, betul betul kawal, orang ni pun kawal, orang ni pun kawal. Ane tu orang ni, orang ni kita ni kita ni. Ini tu prakasha orang ni, kita ni kita tu prakasha dia ni. Kalau orang ni, prakasha dia ni orang ni. Alangkah itu dia prakasha ni orang ni orang ni. Alangkah itu dia orang ni. Ini pun semua ni orang ni. Kalau ni orang ni boleh orang ni. Kalau ni prakasha dia ni orang ni orang ni. Prakasha ni orang ni orang ni. Kalau cara ni ada orang tu ni prakasha. Cara ni itu orang tu pelat. Apa nama orang ni orang ni. तो बाल के सिनेमा रूपा, लोग का सिनेमा रूपा लड़कों के प्रकाश के तौर पर चलते हैं। अपनों को टीवी आउट नहीं होते, उन तरह का रावल से ना आप प्रकाश में इतना काम नहीं हो सकता। अपनों अब और तो इधर की तो अपनों नालागा के लोगों को तब पर रूपा नहीं होता, रूपा लेने दीपलों में खुली चुपड़े Anda ayah atau orang lain pun tak boleh. Kalau orang lain pun tak boleh, kita nak exist. Ini ada buku buku prakasha dia tu. Ini kita buku tu prakasha dia tu. Buku ni kalau buku tu, buku kalau orang lain ada prakasha dia tu, mana ada? Buku tu. Orang hamas ni yang nak buat, ni orang mana? Ini orang tu prakasha mana? Apa prakasha tu kalau ni? Ni orang mana? Anda tidak siapa? Orang mana? Find that. By which you know that you are. Find that by which I know that I am. The Unnaru ke Rishno na, that ke awal sande hum. Bhagwan na na sande hum na. Sande hum na le achha le Unnaru na. The Unnaru na sande kora under. The Unnaru na Unnaru na bless sande. Or if you go and see, I'm not going to do that. 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 Anyway, so the point is well taken. So, a prakasha vedi, I'm not going to do that. I'm not going to do that. That's why I'm not going to do that. You don't have to do that. You don't have to do that. I'm not going to do that. You don't have to do that. Eropu, tadi kita buka, buka apa aja. Kami ni betul aja, tiup pun. Selos pun dia. Ni orang mana pun je, jika orang mana, boleh reposta aja. Kalau aja tu kan, negara ni pun beri jenis pun je. Akan ada beri mereka. Untuk aja jenis pun, mereka berani bisu, berani bilain lah. Ilu kali potong, ini kali potong ni rekrutan ni ni alam ni mana ni? Ini kali potong ni apa? Ada tu tulang tulang sana tu. Antara ni mana rasa ni tu? Di sini. Ada tu apa tu? 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 नेता लोग कुछ ना रहा गाली नहीं इंदा पेट से इन चीज निश्चय लगा देहन का दर्द पड़ दूं पनस्स का दर्द का दर्द पड़ दूं क्या देहाँ का दर्द दूं मिल देहन का दर्द दूं नेस्ते मनुष्य का दर्द नहीं देहन का दर्द पड़ दूं मनुष्य आप कितने ले का दर्द दर्द ले है ना देहाँ का दर्द दूं मनुष्य का दर्द � Kamu kena berapa? Kamu tahu tak? Alat kamu tahu tak? Dia hang kalau pun tak betul, dia hang kalau pun tak betul. Ah, kalau pun manusia kalau betul, ada. Ah, kalau dia kalau itu lima, dah ni ada berapa? Bong kalau ada berapa tu? Malay. Oh, okay. Then I am joining you to continue. Anda yang join ni, yang ni macam mana? Inca, no. Kadal, smart kadal. Kadal macam mana? Orang kadal macam mana? Fifty minutes. Kadal, kadal ni kadal macam mana? Kadal macam mana? Kadal macam mana? Ante, lah, entah siapa. Malay apa? Kadal macam mana? Malay Krishna itu macam mana? Kadal. Do it. Mungkin ni orang ini. Insyaallah kalau lagi sahaja. 
నాకు నడు నేను మంచిగా తోట్రా వెళ్ళండి మరి నా సమస్య మీ సమస్య ఓంకారం మిగిలేసింది వెళ్ళవమ్మా అయిపోయింది మీ సమస్య ఏం లేదు ఇంకా సమస్య ఉందా ఏం తెలియలేదా సమస్య ఉన్నట్టుందా అంటే ఏమో నాకు సందేహంగా ఉంది ఇంకో ఇంకో ఇరవై ఐదు నిమిషాలు గుర్తుకు వెళ్ళి ఓంకారం ఏమై జోకి ఆయన తెలియదు నేను చేస్తు నేను ఇరవై నిమిషాలు అన్నా చాలా ఎక్కువ ఇంకా మరీ ప్రారంభంలోనే మీకు మరీ రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు అంటే అది వర్క్ అవుతాను ఇది గురించి కొన్ని స్టెప్ చేస్తాను ఈవెన్ టెన్ మినిట్స్ విన్ వర్క్ మిరాకిల్స్ ఎందుకంటే మీరు మనస్సుని ఓవర్ వర్క్ చేసి ఓవర్ టైం దాని చేత పని చేయించి మీరు సమస్యలు సృష్టించుకుంటున్నారు సమస్యలు ఏం లేవు మీరు సృష్టించుకుంటున్నారు ఏం లేవు సమస్య సమస్య అన్నీ మీరు సృష్టించుకున్నారు సో మరి ఎలాగ స్టాప్ క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వస్తాయి ఎలాగే చేయి ఓంకార ధ్యానం చేయాలి సమస్య అనుకున్న ఓంకార ధ్యానం చేయమవుతుంది ఏమవుతుందంటే ఒక శాంతి నేను నెలకొని సంసారం అలా పోతూ దానికి పరిష్కారం ఏముంటుంది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు సినిమా చూసారు కదా సినిమాలో ఎలా ప్రారంభమవుతుందో ఒక పల్లెటూరు అప్పుడే సూర్యుడు ఉపదయిస్తున్నాడు తెలక ఎలా వారుతాడు ఒక అమ్మగారు ముగ్గు పెడుతున్నారు కోడేదో పుష్పం ఎవడో ఒక ఆయన హరిదాసు రామభజన చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ లోపల గుర్ర పడిన ఆయన తోలుకుంటున్నాడు కుమ్మరాయన కుండలు చేస్తున్నాడు కమ్మరాయన ఏదో కొడుతున్నాడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఈ లోపల ఒక యువకుడు నడిపిస్తుంది వాడు హిందు వాడు కొంచెం టైర్ డిస్టర్బ్ ఏమిటి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అంటే వాడు ప్రేమించిన అమ్మాయి యొక్క తండ్రి బిల్ల ఎప్పుడు కూడా అది అలాగే ఉంటుంది వీడు ప్రేమించిన అమ్మాయి యొక్క తండ్రి ఈజ్ ద బిల్ల వాడు దిగుతులు చదువుకుంటూ వాడు విడిచి పెళ్లి చేయించు కదా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుంది కదా మరి బిల్ల అలా చేయడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ అమ్మాయి మనసుకి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడు అమ్మాయి తల్లి కూడా పోయింది వాడే తండ్రి వాడే తల్లికి ఆ తల్లి ప్రేమ పదవు అయింది ఆ అమ్మాయి అంచేత అమ్మాయిని వాడు చోట ఎక్కడో ఇచ్చి పెళ్లి చేసే ప్రయత్నంలో వాడు ఉంటాడు అడిగిన పోటీ స్టూడెంట్ ఎవరు వీడి సమస్య అద్భుతమైన సమస్య పెద్ద సమస్య ఈ లోపల ఇంకా కథలు ఆధారంగా ఉంది కథ అంతా ఏముంటాయి హీరోకి సమస్య ఉంటాయి ఇంటర్వెల్ వచ్చేదాకా సమస్య ఉంటుంది ఇంటర్వెల్లో చిన్న ఇంటర్వెల్ ఇచ్చి ఒక అభ్యర్థి కాబట్టి మళ్ళీ కూర్చుంటాం ఇది కూడా సమస్యలు క్రమక్రమంగా పీక్కి వచ్చి సమస్యలు పరిష్కారం సినిమా అయ్యేప్పుడు ఏమైంది అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం శుభంలో కూడా వేస్తా ఏదో వేసినా ఎందుకంటే అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం ఏది ఏదైనా సమస్య మిగిలిందంటే వాడు డైరెక్టర్ చేతకాయ వాడిని అప్పుడు ఎవరు కుర్చీ నుంచి లేవడం ఆ దాని సంగతి ఏమంటో అది ఎవరిందో చెప్పందా ఇప్పుడు కమేడియన్ కూడా ఒక అమ్మాయి ప్రేమించాడు వాళ్ళ పెళ్ళి అయిందో లేదు తేల్చుకుంటే శుభం కూడా వేసాడు అనుకోండి ఆ పిక్చర్ ఇంకా ఆడదు కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని కూడా తీసుకొచ్చి స్పీడ్కి ఆ అమ్మాయిని కూడా పెళ్లి చేసేసి అక్కడ న్యూ జెన్స్ అంటారు న్యూ జెన్స్ అంటే టైం చేసేసి శుభం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిని వర్ణిస్తా చూడండి అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి సమస్యలు పుట్టు ఉంటాయి పుట్టి ఏమి పరిష్కారం అవుతూ ఉంటాయి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఏ సమస్య పుట్టము లేదు ఏది పరిష్కారం కాదు మనిషి జీవితంలో నేను అనుభవించండి పెద్ద అనుభవం బ్రహ్మచారం ఆలోచించుకుంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంత జీవితం అనుభవించారు పెద్దలు అనుభవించు వాళ్ళ కష్టం కాకూడదు మనిషి జీవితం ఉంటే ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ దే విల్ ఫైండ్ దేర్ ఓన్ సొల్యూషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయితే సొల్యూషన్స్ వస్తాయండి నాకు పొద్దున్న లేచేప్పటికి ఒక రోజు జ్వరం జ్వరం ఉంది నిద్ర లేచేప్పటికి జ్వరం ఉంది ఇది ఎక్కడ కనబడి ప్రాబ్లం సరే లేచి ఒకప్పుడు టీ తాగి ఎనిమిదింటికి ఏం చేయాలా జ్వరంగా ఉంది ఏం చేయాలా ఒక పక్కనే ఒక డాక్టర్స్ మహాశయుడు ఉన్నాడు ఆయన ఆయన సడన్గా నాకు గుర్తించాడు 
అంతదాకా గుర్తు రాలేదు తెలుసుకున్న మనిషి గుర్తే రాలేదు మరి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చాడు అంటే అర్థం అండి ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ అప్పుడే పరిష్కారం అప్పుడే వస్తుంది ఆ గుర్తు రావడంలో పురుషకాలం ఏం లేదండి ఇట్ హ్యాపెన్స్ ప్రాబ్లం హ్యాపెన్స్ సొల్యూషన్ హ్యాపెన్స్ ఇందో వెనుకో సరే వెళ్ళి తలుపుతట ఉన్నాడా ఉన్నాడా ఆ మహారాజ్ అయ్యి అన్నట్టు కూర్చోబెట్టాడు ఒక కుట్టి తాగుతావా అన్నాడు ఓన్లీ ఒక సహజ శుశ్రూష చేస్తే మంచిదే అని తాగుతాను చెప్పి ఎందుకంటే ఎప్పుడు టీ తాగుతావా అని అడగని వాడు తడిగాడు అనుకోండి మెటర్ తీర్చి సమ్ గుడ్ మేనర్స్ తాగుతాను చెప్పి అంటే కొంచెం కంగారు పడ్డాడు తెస్తుంది ఇక నోట్లాడే వస్తున్నాడు తాగుతాను లోపలికి వెళ్ళి బాధ్యతో ఒక కుట్టి తయారు చేయాలి గురించి కూర్చున్నాడని చెప్పాడు మహారాజ్ పోలే జ్వరంగా ఉంటాయా తీనే ఉంది జ్వరంగా ఉంది అది ఉంటాయి అంటే చెప్పి విషయం ఈ మధ్యన ఏమో ఫీవర్ వస్తుంది మీకు కూడా అదే ఫీవర్ లక్షణాలు అన్నీ తెలుసుకుని కాబట్టి మీ మొత్తం వేసుకుని కొంచెం ప్రశ్నించాడు ఈ లోపల టీ వచ్చింది అది తాగేశాడు ఆ మందు చూసి పెట్టుకెళ్ళి ఆ పిల్లల వాచ్మెన్కి ఒక పది రూపాయలు ఒక వంద రూపాయలు చేయ ముందు తెచ్చి పెట్టుకోకూడదు నువ్వు వచ్చేప్పుడు ఈ చాయ్ కూడా నువ్వు కూడా తాగినా అని చెప్పకూడదు క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేశాను సార్ మొదలు చూసి సో సో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సొల్యూషన్స్ వస్తాయండి తెలియని వాడు ఆయన ట్రైన్ చూసే ఏదో కథ చెప్తున్నాను అనుకున్నాను ప్రాబ్లమ్స్ విల్ ఫైన్ సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర జనాలు వాడి ఇంట్లో వేస్ట్ వాటర్ ఉందనుకోండి ఎక్కడ పెడతాను దాన్ని రోడ్డు పెడతాను రోడ్డు పొందుకు పెడతాను నేను ఒక ఆయన అడిగాను అని ఏమిటి రోడ్డు పొందుకు పెట్టేసాను ఏమిటి అది ఎక్కడికి పోతుందండి అంటే ఇట్ విల్ ఫైన్ ఇట్స్ రే అది నాకు మా అలాగే ప్రాబ్లం పుట్టినప్పుడు సొల్యూషన్ గుర్తుకు వస్తుందండి దిస్ ఈస్ హౌ లైఫ్ కోసం అని చెప్పి నేను నీ ఎందుకు కర్తృత్వం లేదు అని చెప్పాను నేను ఈ కథంతా ఒక్క పర్పస్ కోసం చెప్తున్నాను అదేమిటంటే మీ స్వరూపము సచిత్ అయినంత కాలము మీరు ఆనంద స్వరూపంలోనే ఉంటారు సచిత్ నుంచి జారిపోతే మీరు ఇంకేదో అవుతారు సచిత్గా ఉన్నంత వరకు ఆనంద స్వరూపంలో అది రూల్ మీరు దుఃఖంగా పడుతున్నారు అంటే సచిత్ నుంచి పక్కకి జరిగారు మీకు భయం ఏమన్నా వేసుకోండి అంటే సచిత్ని విస్మరించారు Go back to Satchi. Ongkara Dhyana Vare. He takes you back to Satchi. Me home, real home, they keep on home. Mano, Swante Loh University, he prapancha lo, Kiribara to Ongkara. Adhyana. Ongkara is just in the dark. Prapancha is shut down by CC. Vimala Mili Pro Dukhya. This is Varupa Pro Dukhya. That is Ongkara. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఓంకారం మిమ్మల్ని సచిత్ రూపంగా నిలబెడుతుందో మీరు ఆనంద స్వరూపంగా మీరు సచిత్ ఆనంద స్వరూపుడు ఇంకా దేవుడు దేవుడు వాడు సచ్చిదానందుడు అవుతాడా మొదలు అవుతాడు సచ్చిదానందుడు సచ్చిదానందుడు కాకపోతే దేవుడే కాదు జడం అయిపోతాడు కాబట్టి దేవుడు సచ్చిదానందుడే సత్యం జ్ఞానం ఆనందం కాదు నేను సచ్చిదానంద స్వరూపు ఇంకా తేడా ఏమిటి దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాలిటీ నేను సచ్చిదానంద క్వాలిటీ ఏ దేవుడు సచ్చిదానంద క్వాలిటీ ఏ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ డిగ్రీ అని వివేకానంద అంటాడు అనుష్ఠానం ఎలా ఉంటాడు అంటాడు దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ క్వాలిటీ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ డిగ్రీ ఏమిటి డిఫరెన్స్ నా సచ్చిదానందం చిన్నది దేవుడు సచ్చిదానందం పెద్దది యూ ట్రై యూ ట్రై బి సచ్చిదానంద అండ్ సి చిన్నదిగా అనిపించిందా పెద్దదిగా అనిపించిందా మధ్య సైజ్ అనిపించిందా ఎలా అనిపించిందో చూ అదే ఏమీ అసలు భేదమే అనిపించలేదు దర్శి అఖండే సచ్చిదానందే అది దేవుడు ఏమంటే అఖండే సచ్చిదానందే నిర్మికల్ప ఏకవింపు వికల్పం అంటే భేదం ఏమంటే సచ్చిదానందంలో చిన్న సచ్చిదానందము పెద్ద సచ్చిదానం హైదరాబాద్లో కూర్చున్న సచ్చిదానందము వైకుంఠంలో ఉన్న సచ్చిదానందం ఈ తేడా లేదా లేదు నేను చూపించాలి తేడా లేదు ఉండేవాళ్ళ విషయం నీ మనస్సు 
அண்டே சச்சிதாவே தப்பு మా ఊళ్ళో దేవునికి రూప దీపాలు లేవండి నైవేద్యం లేవండి చాలా తప్పు ఎందుకంటే మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంలోనే దానికి మళ్ళీ దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళని తిట్టడం పాలిటిక్స్ అయిపోయింది ఈ దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళు ఎందుకు పనికి రారు మా ఊళ్ళో దేవుడికి రూప దీపాలు లేవు అంటారు అని మైపు పాలిటిక్స్ అయిపోయింది దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళ మూలంగా దేవుడికి దోపదీ దేవుడికి దోపదీపాలు లేవు నీకు అంత భక్తి ఉంటే వీళ్ళు దోపదీపాలు పెట్టుకో దేవాదాయ శాఖ వాడు పెట్టాలి వాడికి పెట్టాలి వాడికి భక్తి ఉంటే వాడు పెట్టాలి వాడికి డబ్బు మీద భక్తి కాబట్టి వాడి దాని డబ్బు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు దోపదీపాలు నీకు ఎందుకు సమస్య నీకు రాముడి మీద భక్తి ఉంటే పెట్టి దోపదీపాలు కాదు నేను ఎందుకు పెట్టాలి వాడి దగ్గర డబ్బు టీటీడీ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు చూసారా పాలిటిక్స్ అయిపోయింది ఇది నాకు పాలిటిక్స్ తర్వాత నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ దేవుడికి దోపదీపాలు లేవు అనే మాట ఉన్న చూసారా అది దేవుని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోకపోవటమే దేవుడికి భూమి చేస్తున్నది ఎందుకో కూడా తెలియకపోవటమే దేవునికి ధూపాన్ని ఎందుకు మనం ఇస్తూ ఉంటే మనకి ఘ్రాణేంద్రియం ఉన్నది ఈ ఘ్రాణేంద్రియం ఉన్నప్పుడు సంత సంతర్పణ సంతర్పణాన్ని తృప్తి కలిగించుకో దానికి సంతర్పణ చేయటం దానికి తృప్తి కలిగించుకో ఆనందాన్ని దానికి ఒక ఉత్సాహాన్ని కలిగించుకో దానికోసం గ్రంథం ఘ్రాణేంద్రియానికి తృప్తి కలిగించడం ద్వారా ఘ్రాణేంద్రియాన్ని వెనక్క శ్రోత్రస్య శ్రోత్రం చక్షుషు ఘ్రాణస్య ఘ్రాణం ఆ వెనక ఉన్న పరమాత్మకి అది సమర్పిత అందుకోసం అంతేగాని ఘ్రాణే మీరు దీపం పెట్టకపోతే దేవుడికి దీపం లేదు నేను ధూపం పెట్టకపోతే దేవుడికి ధూపం లేదు నేను నైవేద్యం పెట్టకపోతే దేవుడికి నైవేద్యం లేదు అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే ఏదో ముసలాయిన ఒక ఆయన మన ఇంట్లో గరాజులోనో ఎప్పుడో పెట్టాం ఆయన్ని ఆయన భోజనం పెట్టకపోతే ఆయన భోజనం లేదు కొంతమంది అలా చేస్తారు పెద్ద వయస్సు వాళ్ళని ఎంత తాళం పెట్టి పాతి వీళ్ళు పార్టీ నుంచి వచ్చి రెండు మంచిలో వీళ్ళు లేచి వెళ్ళి తినగలిగితే తిన్నాడు లేకపోతే లేదు వీళ్ళు పెడితే తిన్నాడు ఒకప్పుడు అలా అనాదరం చేసినందు వల్ల మనస్సుకి ఖేదము కలిగి ఆ వ్యక్తి ఆహారం తీసుకోవడం మానేస్తే నీరసించిపోయి పొడకలా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ప్రాణాలు కూడా అలాగ మానవంలో తప్ప దేవుడికి అవుతుంది అలా అయిపోతుంట దేవుడి ఓకే నేను ఏదో ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము కాబట్టి దేవుడికి లోటు వస్తుంది అన్నట్టుగా మనం మాట్లాడుకో దేవుడికి లోటు లేదు మరి ఇంకెందుకు పెడుతున్నట్టు దోపదీపు నైవేద్యాలు మన కోసం అండి మన కోసం దేవుడికి ఏ లోటు లేదు కొంత దేవాలయంలో పూజాడకం జరగాలి అందువల్ల జరగకపోతే లోటు వస్తుంది కదా కరెక్ట్ కానీ ఎవరికి ఆ లోటు ముందు ఆ సత్యాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకుని అప్పుడు మీరు ఇంకా తర్వాత మీరు టీటీడీ వాళ్ళని తిట్టినా ఇంకా దేవాదాయ శాఖ వాళ్ళని తిట్టినా నేను నిజం కానీ మీరు తిట్టాలని 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 నేనేమి కాదు కానీ ఈ సత్యాన్ని మాత్రం మీరు వైలెట్ చేయటానికి వీలు ఎందుకంటే దోపదీప నైవేద్యాలను పెట్టకపోతే దేవుడు నోటు ఇచ్చి వాళ్ళైతే అటువంటి దేవుడిని కొనవాలని కూడా అనవసరం దేవుడీపైన వ్యాధ్యాలు మనం ఇవ్వకపోయినా ఏ దేవుడు నోటు లేదో అలాంటి దేవుడినే కొంచుకోవాలి ఆ స్పిరిట్ అట్టి శ్లోకంలో వస్తుంది ఇలాగంటి శ్లోకాన్ని అప్పయ్య దీక్షలో త్రివిధాపరాధం క్షమస్వశింపో అన్నాడు 
నేను ఈ ఎడలో మూడు రకాల అపరాధాన్ని చేస్తున్నాను నన్ను క్షమించు ఏమిటి స్వధ్యాత్రజ వ్యాపటతాహతాపే నిన్ను దర్శించడానికి నేను బస్సు రైల్వే ఎక్కి ప్రయాణం చేసి తద్వారా నేను సర్వవ్యాపకుడం అనే సత్యము ఎడల అపరాధం చేసినాను నంబర్ వన్ స్వధ్యాత్రయ వ్యాపకతాహతాపే స్వచ్ఛంతనైన నీవు అవాంగ్మనసుకు అవాంగ్మానసుకు చెందడం అనే సత్యాన్ని నేను విస్మరించి అపరాధం చేశాను నేను ఏం చేస్తున్నావయా నేను దేవుణ్ణి చింతన చేస్తున్నాను దేవుణ్ణి స్మరిస్తున్నాను కాబట్టి దేవుణ్ణి స్మరించడం ద్వారా ఎంతో స్మరిస్తాను చిత్తంతో స్మరిస్తాను కానీ మరి ఎంతో వాచో నిమర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ అనే స్మృతి వాక్యానికి గది ఏముంది కాబట్టి నేను స్మరించబూట ద్వారా నీవు బుద్ధికి మనస్సుకి వాక్కు అన్నని వాడదు అనే సత్యాన్ని సత్యము ఎడల తద్వారా నీ ఎడల అపరాధం చేసిన ఇంకో అపరాధం కాదు స్వప్రార్థనైన నీవు వాక్కులకు అందని వాడకు అనే విషయం ఎడల అపరాధం చేసిన కాబట్టి నేను స్మరించి అపరాధం మానస అపరాధం చేశాను నేను స్థుతించి వాక్కుతో అపరాధం చేశాను నిన్ను దర్శించడానికి వెళ్ళి కాళ్ళతో అపరాధం చేశాను మూడు లెవెల్స్ నుండి అపరాధం చేశాను ఈ మూడు లెవెల్ అపరాధము క్షమించుకున్న శ్లోకం ఎలా ఉంది శ్లోకం కాబట్టి ఈ పరాభూతి ఎక్కడదాకా ఇలాగే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ శ్లోకం కూడా ఇప్పటిదాకా అని చెప్పి రెండు ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నా చూసారు అలా ఉన్న అంశంలో చెప్పారు దాని మీద ఉంది శ్లోకం దాని దాని ఆ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి పూర్ణస్య ఆవాహనం ఇప్పుడు ఆవాహనం మొత్తం ఆవాహనం చేయాలి ఆవాహన ఆయన ఆకాశాన్ని ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది చూస్తాను ఆవాహనం ఈ ఆవాహనము ఆహ్వానము ఆ అక్షరాలు జరుగుతుంది ఆహ్వానంలో ఆకారం కాలాలు జరుగుతుంది ఆవాహనం సో మీరు ఈశ్వరుని ఆవాహనం చేయాలి ఆయన పూర్ణుడు ఆకాశానికి ఆవాహనం ఆకాశానికి ఆవాహనం ఎక్కడ కావాహనం చేస్తారు ఆకాశం ఇక్కడ కావాహనం చేస్తారు పొలి ఇక్కడ చేస్తారా ఎక్కడికి చేస్తారు అవాహనం ఆకాశం అదే భగవాన్తో ఆకాశక అభి బాప్ అయి వెళ్ళి ఆకాశక బాప్ తస్మాత్ తస్మాత్ ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశము ఆ పరమాత్మ నుంచి ఆవిర్భవి ఆకాశానికే అవాహనం లేకపోతే అవాహనం లేదు విసర్జనము లేదు ఆకాశాన్ని అలాంటిది ఆకాశం యొక్క బాప్పును పట్టుకుని నువ్వు అవాహనం చేస్తావు ఇంక కైసా ఆసక్త కాబట్టి పూర్ణునకు అవాహనం ఎక్కడికైనా అవాహనం చేస్తాము పూర్ణశ్యావాహనం ఆసనం సమర్పయాలి ఆసనం వస్తాయి ఆసనం ఇప్పుడు హిమవత్ పర్వతానికి పూజ చేస్తున్నారు ఆయనకి ఆసనం ఇస్తారు హిమవత్ పర్వతానికి ఆహ్వానం ఇస్తారు ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడ పూజ పెడతారు ఆయన లేదు పృథ్వీ దేవతకి పూజ పృథ్వీ దేవత అయిన మహా ఆసనం సమర్పణ ఎక్కడ ఆసనం ఇస్తారంటే పృథ్వీ దేవతకి పృథ్వీ దేవతకే ఆసనం సమర్పించడం పొసగని స్థితిలో సర్వములకు ఆశ్రయమైన పరమాత్మకి నువ్వు ఆసనం ఎక్కడ ఇస్తావు సర్వములకు ఆశ్రయం సర్వము పరమాత్మ ఉండగా ఆ పరమాత్మగా ఆసనం ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి సర్వాధారుడైన ఈశ్వరులకు ఆసనం ఉంచుట సంభవము కాదు తర్వాత కాలు కొడుకునే నీళ్లు చేతులు కొడుకునే నీళ్లు తాగడానికి నీళ్లు మూడు మూడు రకాల నీళ్లు ఇస్తారు ఆచమనం సమర్పణ ఆచమనీయం సమర్పణ ఇప్పుడు కూడా ఆచమనీయం శుద్ధికి ఇస్తారు పాద్యం సమర్పణ పాద్యానంతరం ఆచమనీయం సమర్పణ అలా కొంచెం చారస్థం కలవాలి పాద్యం తర్వాత ఆచ అర్ధ్యం తర్వాత కూడా ఆచమనం చేసి ఇస్తారు కొంతమంది హడావిడిలో ధూప దీపాల తర్వాత సాధారణంగా అన్ని అజమనం మాత్రం ఎక్కడ చేస్తాం ధూప దీపాలు ఏకా ఇష్టంలే ధూప దీపాలను దుఃఖాజమయం నైవేద్యం దాని కల్పం కాబట్టి నైవేద్యానికి ముందు అజమనం ప్రతి చోట వస్త్ర హోంప్రాణి ఇష్టదానంతరం అజమనీయం చేస్తాం నడిపించు ఎన్నో భోజనం సంస్థ ఎన్నో క్రీడాంతరం ఆచమనీయం సంస్థ 
అలాగే బుద్ధుడు కూడా అజమనీయం ఉంది వైదిక వాస్తవం అజమనం చేస్తాం ఎప్పుడైనా వైదిక చెవు కొడుకుంటాం దొంగం చేయాలి ఎందుకంటే అజమనం చేయాల్సి కాబట్టి కటాక్ష కిరణాచాంత అక్కడ ఆచమనం చేయడం జరుగుతుంది ముంగేయడం సో ఎనీవే ఆచమనం ఎందుకు ఆచమనం ఎందుకు చూసినా శుద్ధి పోతుంది కాళ్ళు కొడుక్కున్న తర్వాత ఆచమనం కాళ్ళు కొడుక్కున్న దానికి కాళ్ళకి శుద్ధి పోతుంది ఆచమనం దానికి నా శుద్ధి పోతుంది నేను శుద్ధి పోతుంది చేతులు కొడుక్కోవడం చేతుల యొక్క శుద్ధి పోతుంది మళ్ళీ ఆచమనం నా శుద్ధి వస్త్రం కట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నా శుద్ధి కొడుకు ఆచరణ యుద్ధం పెట్టడం చేసిన తర్వాత నా శుద్ధి కొడుకు ఆచరణ ఈ రకంగా ఎక్కడైతే శుద్ధి యొక్క లోపు ఉంటుందో లోపం ఉంటుందో అక్కడ శుద్ధి తక్కువైన సందర్భంలో బాధ్యము అర్థ్యము అవసరం అవుతాయి శుద్ధి తక్కువైన సందర్భంలో నిత్య శుద్ధుడైన పరమాత్మకి బాధ్యము కానీ అర్థ్యము కానీ సంభవమే కాదు సో అపాణి పాద జవనో విగ్రహీత పట్టుకుంటాడు కానీ చేతులు వేగంగా పరిగెత్తుతాడు కానీ కాళ్ళు ఉండవు చెవులు ఉండవు పశ్చత్య చక్షు చూస్తాడు కన్నులు వెంట సశుభమోత్య కర్ణ వింటాడు చెవులు ఉండవు కాబట్టి కాళ్ళు లేని వాడికి చేతులు లేని వాడికి కాళ్ళు లేని వాడికి బాధ్యం వేయిస్తాం చేతులు లేని వాడికి అధ్యయం వేయిస్తాం నోరు లేని వాడికి ఆచమనం వేయిస్తాం శుద్ధి నిత్య శుద్ధునికి ఇది అవసరమా అసలు మీకు ఈ రహస్యం తెలుసా ఈశ్వరుడికి షోడశోపచారం పదహారు ఉపచారం ఉపచారం యొక్క సేవ ఉపచార సమీపంగా దగ్గరగా ఉంది సేవ ఈ పూజ యొక్క ఈ పదహారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే అతిథి ధర్మం నుంచి వచ్చాయి మన ధర్మంలో అతిథి పూజ ఉంది అతిథి అతిథి దేవోద్భవ మాతృ దేవోద్భవ తల్లిని తల్లియే దైవం తల్లిని సేవించి నా దేవుకు బ్రహ్మచారి స్వామీజీ మిమ్మల్ని సేవిస్తారు మిమ్మల్ని సేవిస్తారు మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి సేవకు ఇబ్బందిగా ఇవ్వడం ఉందా ఇబ్బంది ఇవ్వడం ఉంది మరి నన్ను సేవిస్తాను ముందు మాతృదేవో గోవ నువ్వు జాగ్రత్త అయితే పితృదేవో గోవ మూడు నిధి పెడతాను వస్తే నువ్వు పెట్టడం ట్రై చేయి మాతృదేవో గోవ చేయి తల్లిని సంతోషపడడం కష్టం అమ్మా నీకు ఏదైనా సేవ చేయడానికి ఏం సేవ చేస్తారా ప్రతి కొంతకు గోవలో బ్యాగ్ తీసుకోండి ఆ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళిస్తే అవి చూపించి బ్యాగ్ వస్తుంది అవి కొంచెం సంతోషపడుతుంది ఇంకా మేము సేవ చేయట్లేదు ఆ ఘర్ తండ్రి అలా ఉంటుంది నిజంగా ఉంటుంది అయినా కూడా సేవ చేస్తే మంచిది తర్వాత ఆచార్య దేవో కూడా ఇక గుడి శుశ్రూష గురించి చెప్తా ఉంటుంది మంచి గురుగారి శుశ్రూ శుశ్రూష అనే పదాన్ని మేము పొందుతుంది శుశ్రూష అంటే అర్థం తర్వాత కూడా అడిగితే సేవ చెప్తాం సేవ కాదు శ్రోతు శ్రోతమిచ్చా శుశ్రూష శుశ్రూష అనే పదాన్ని ముఖ్యార్థం సేవ కాదు ముఖ్యార్థం వినాలనే కోరిక ఆకాంక్ష తత్ శాస్త్రాన్ని వినాలి శాస్త్రాన్ని వినాలంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి శాస్త్రం చెప్పే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వాడికి గురువు అవుతుంది కాబట్టి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మేము చెప్పే శాస్త్రాన్ని నేను వినాలనుకుంటున్నాను దాన్ని శుశ్రూష అంటే అప్పుడు ఆయన ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఖాళీ లేదయ్యా రోజు ఖాళీ కాస్ట్లో ఉన్నాయి నాకు ఖాళీ లేదు అని అంటాడు అంటే మరి మీరు కొండల నుండి ఎక్కడ పోవడం నడిచి వెళ్తామని చూసాను అవును మరి అక్కడికి వెళ్ళి భోజనం తెచ్చుకురావాలి ఓకే ఇంక ఈ వ్యాధి నుంచి నేను వెళ్ళి ఆ భోజనం పట్టుకుని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను అని అని అంటాడు అంటే అప్పుడు ఈయన అంటాడు సరే ఖాళీ ఉంది నీకు నేను గంట గంట పాటలు ఇస్తాను అని చెప్తాను ఎందుకంటే గంట తిరిగి ఫ్రీ అయిపోయి అది సృష్టి సృష్టి ఆచార్య దేవోద్భవ తర్వాత ఏమిటి అతిథి దేవోద్భవ అతిథి వస్తాడు అతిథి అంటే అపాయింట్మెంట్ లేకుండా వస్తాడని చెప్తాను అభ్యాగతంలో ఉంటే అభి ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అప్పుడు వచ్చాడు 
అభివే అది దేంట్లో అర్థం లేదని వాళ్ళు ఒక ఆయన రాశారు ఒళ్ళండి అర్థం ఉందో నేను అలా మొత్తం ప్రత్యేకంగా ఉంది సడన్ గా వచ్చిన వాళ్ళే అతిథి అని అనుకుంటారు సో అతిథి అతిథికి ఏం చేస్తారు అయ్యా లోపలి దయచేయండి అంటారా అంట ఆ వాహనం కూర్చోండి ఆసనం కాళ్ళు కొడుకోండి వాద్యం చేతులు కొడుకోండి అది జమ ఆ జమనం చేయండి ఆయన వైద్యం కూడా చెప్తారు ఆ జమనం ఆయన ఆ జమనం చేస్తే కానీ కాఫీ చేయించుకోండి కాబట్టి ఆ జమనం చేయండి భోజనానికి తయారవుతుంది మీరు పాపం శవములు రైతులు వచ్చారు స్నానం చేయండి స్నానం నూతన వస్త్రం ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ మీ వస్త్రాలని తడిపోతాను మీరు అలా ఇంట్లో అరేయండి ఈ నూతన వస్త్రాన్ని ధరించండి మీరు అని ఇవ్వచ్చు పురుషులైనా ఇవ్వచ్చు స్త్రీలు అయినా ఇవ్వచ్చు వస్త్రం సమర్పయాన్ని యజ్ఞోపవేతం ఉన్నది అది ఆ యజ్ఞోపవేతం సంస్కారం ఉన్నవాడికి తెలుసు ఏదో తాను తెలిపోయింది యజ్ఞోపేతం మార్చుకోవడానికి కుదరలేదు పాపం వాడు శక్త పెట్టుకుంటాడు మీరు యజ్ఞోపేతం మార్చుకునే సందర్భం ఉంటే తీసుకోండి ఇస్తే ఎవరు ఇస్తే తీసుకుంటారు ఎందుకంటే అప్పుడే మార్చుకోవచ్చు లేదా కొన్ని తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది యజ్ఞోపేతం సమర్పయాలు గంధం గంధం అంటే సూచన ఆయన ఉంది ఇలా అగరగొట్టి పక్కనలా కొంచెం పరిమళ పరిమళ వాళ్ళ వాతావరణం పెట్టుకోవడం ఆయన కూర్చుని భోజనం చేస్తుంటే కొన్ని పాతకాల మీద కొంచెం చెప్పుగా ఉన్నట్లయితే రాత్రి అయితే ఎలా కొంచెం చెప్పుగా ఉంటుంది కొంచెం దీపం ఆయనకి దగ్గరగా పెట్టడం భోజనం దీపం మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం ఆ జమనీలు భోజనం పెట్టడం భోజనం అయిన తర్వాత మధ్యాహ్న సమయం అయితే తాంబూలం ఇదే షోషోపచారం ఈ ఆతిథ్యం నుంచి ఇక్కడ వచ్చే దేవుడు వచ్చే ఒరిజినల్గా ఆతిథ్యం నుంచి దేవుడు వచ్చే అంతేకంటే షోషోపచార పూజను సంగ్రహం చేసే సందర్భంలో అతిథికి కూడా నేను పదహారు వరుస పెట్టి ఇవ్వను కొన్ని స్కిప్ చేస్తారు ధూపం ఎందుకు అతిథికి అనుకుంటే స్కిప్ చేస్తారు దేవుడు కూడా స్కిప్ చేయొచ్చు అతిథికి దీపం ఎందుకంటే సూర్య భగవానుడు దీపం సరిపోతుంది ఆయనకి పొట్ట పొలం దీపం ఏం చేసుకుంటాడు కాబట్టి దేవుడు కూడా మీకు దీపం స్కిప్ చేయొచ్చు అతిథికి భోజనం స్కిప్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు కాబట్టి లఘు పూజలో నైవేద్యం స్కిప్ చేయకూడదు స్నానం స్కిప్ చేయకూడదు నైవేద్యం స్కిప్ చేయకూడదు ఇన్ బిట్వీన్ దోపం దీపం స్కిప్ చేయొచ్చు వస్త్రం ఎన్నో మనకో స్కిప్ చేయొచ్చు ఆవాహనం స్కిప్ చేయకూడదు ఓ ఐదు మిగులుతాయి కాబట్టి అంటే అతిథికి ఐదు మిగిలేకూడదు ఐదు ఆవాహనం తర్వాత ధూపం దీపం అంటే నా నీరాజనం మొత్తం తాంబూలం అంటుకుంటూ మా తప్పు అతిథిని మనస్సులో పెట్టుకుని ఒక అతిథికి మీరు చేసే మినిమం సర్వీసెస్ ఏమో పెట్టుకుంటే అయిన వస్తాయి దీనికి పంచోపచార పూజ అని ఉంది అతిథికి తప్పనిసరిగా ఇచ్చేటువంటి స్కిప్ చేయకూడదు ఏమైతే ఉందో అవి కూడా దేవుడికి సమర్పిస్తాం కాబట్టి అతిథిని మనస్సులో పెట్టుకుని వచ్చే ఇవ్వండి పూజ యొక్క ఇవల్యూషన్ ఆధారంగా వచ్చు వెరాజ్ ఆత్మనిష్ఠుడికి ఈశ్వరుడు పూర్తుడని దర్శించేవాడికి ఈశ్వరుడికి అవాహన ఏం చేస్తాడు సర్వాధారులోని దర్శిస్తాడు ఈ సర్వలోని ఈశ్వరుడే ఆశ్చర్యం అని దర్శించేవాడికి మీరు ఈ ఆశ్రమంలో కూర్చో అనే ఆశ్చర్యం ఏమవగలుగుతారు సో దిక్స్ అనే కైండ్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ కాన్సెప్చువల్ డిఫికల్టీ వస్తుంది ఆ భావనలో ఇబ్బంది వస్తుంది భేద బుద్ధి లేని వాడికి భావనలో ఇబ్బంది వస్తుంది అంతేతనే పూజ ఎంతవరకు చేయాలని అడుగుతారు సార్ చూడండి మీరు చేస్తూ ఉండండి మీరు విడిచిపెట్టండి దాన్ని అది మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు పట్టుకోండి అది మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేస్తాం అప్పుడు మీరు పట్టుకో మీరు విడిచిపెట్టండి అంటే స్పాంటేనియస్గా దాన్ని మీకు తెలియకుండానే దాన్ని ఆ తర్వాత మీరు అలాగే ఎప్పుడు బాగా చేసాను ఎప్పుడు మానేసాను అని మీరే అనుకుంటారు అలా ఆ భావం ఇంకా తక్కువ బాగా ఉండ పట్టేప్పటికి క్రమక్రమంగా జారిపోతుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జారిపోతుంది జారిపోయిన సంగతి కూడా తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు బాగా గుర్తు చేసుకుంటే కానీ తెలియకపోవచ్చు కూడా అలాగే దాని పాము కుబుసం జారిపోతుంది అలా వర్ణించాలి పాము కుబుసం దాని 
అది మళ్ళీ కూసాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళచ్చు తర్వాత వెను తిరిగి చూడండి అలాగే జరిగింది విశ్వము అనే సిద్ధాంతం దాంట్లో ఉన్న స్పిరిట్ అంతా చెప్పేశాను పూర్ణస్య పూర్ణుడైన పరమాత్మకు ఆవాహనం ఆవాహనం ఆశ్రయమైన పరమాత్మకు ఆసనంచాసనం కూడా పుత్ర ఎక్కడ అంటే మీరు ఏం చేయాలి పరమాత్మని సర్వస్వరూపుడుగా మీరు చూడకూడదు ఆకాశం వంటి వాడుగా చూడకూడదు పరమాత్మ ఆయన గురువు కలిపి చతుర్భుడు కలిపి భగవంతుడు అని ఒక లొకేషన్ ఫిక్స్ చేసి అక్కడ మీరు మీ భావంలో పరమాత్మ అక్కడ ఉంటారు అని అలా ఫిక్స్ చేయాలి అప్పుడు ఆ వాహనయాలు అన్నది పొసగుతుంది సర్వమునందు ఈశ్వరుని దర్శించే వాడికి ఇప్పుడు మీరు నిద్ర లేచారు నాకు స్మరాలి ఇందులో కోకిల కోత కనబడుతుంది అది ఈశ్వరుడు చూస్తుంది కాకి యొక్క కోత ఎందుకు ఈశ్వరుడు తల్ల గాలి ఎందుకు ఈశ్వరుడు వర్షపు చెనుకుల్లో ఈశ్వరుడు మీరు ఏ పూజ చేస్తారు ఎక్కడ ఏమి ఎలా చేస్తారు మీ లేవడమే పూజ నిద్ర లేసుకోనే పూజ అదే నిద్ర లేవడమే పూజ పూజ చేయొద్దని తాత్పర్యం కాదు ఈశ్వరుడు యొక్క తత్వం తెలుసుకో అని మాట్లాడే చాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే వేసుకోకున్న మందు అవతల బాగానే కాదు మందు వేసుకోనక్కర్లేని స్థితి వస్తే బాగుంటుంది అది ఒక లక్షణంగా ఉంటుంది వర్క్ చేయండి మరి ఏమో టైఫాయిడ్ డోసులు యాంటీబయాటిక్ డోసులు ఐదు రోజులు వేసుకుంటున్నానండి రోజు తొమ్మిది రోజులు వేసుకోకుండా వేసుకుంటున్నాను ఇంకా రేపటికి మానేస్తాను మీరు బాగా చేయట్లేదు కదా అలాగా దాన్ని అలా ఇంట్రోట్ చేస్తాను అందరూ రోజు కూడా వేసుకుని ఆ తర్వాత మానేయాలి వేసుకున్న మందు మానేయమని కాదు వేసుకుంటున్న మందు మానేయమని కాదు మందే వేసుకోక్కర్లేని స్థితి రావాలి అని ఆలోచించండి దాని గురించి ఆలోచించండి ఒక ఆయన ఎనిమిది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నాను ఎనిమిది నేను చెప్పాను చూడండి మీరు ఎనిమిది వేసుకుంటున్నారు కాక్తే ఉంటాయి లోపల సినర్జిస్టిక్ రియాక్షన్స్ ఏమో ఉంటాయి అవి ఏమిటో మీకు అర్థం కాము డాక్టర్కి కూడా అర్థం కాదయా బాబండి అది మీ బాడీలో వచ్చేటువంటి రియాక్షన్స్ని బట్టి మీకే తెలుస్తుంది అదే అవునండి నాకు ఎవరికో సమస్యలు వస్తున్నాయి అవి డాక్టర్కి చెప్తే అవి ఏమి లేవంటాడు వాడు ఏం చెప్పడు ఆ ఎనిమిదే వేసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు అంటే నేను అన్నా మీరు వచ్చాను మీరు కూర్చోండి దాంట్లో ఏది మానేయడానికి వీలుంటుందో అసలు మొదలు పెట్టాలి మొదలు పెట్టాలి మేకే స్మాల్ బిల్డింగ్ 